Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y aquí estamos de vuelta y hoy vamos a ver el vídeo del señor Michael Chow, es el capitán, es el duro de ahí de Wild Rift, es uno de los pesos pesados de Riot, el que está a cargo ahí de toda la vaina, es un poco la cara visible que nosotros pudimos eh, observar el día que lanzaron el vídeo donde se anunciaba el retraso en América, pero más concretamente en Latinoamérica y hoy está aquí de nuevo, hoy está aquí de nuevo, de hecho mucha gente lo convirtieron en el más odiado, lo convirtieron en el cabrón que se había reído mientras nos daba esa terrible noticia y eso pues bueno, eh, ellos lo han tenido en cuenta, lo han comprendido, así que bueno, han dejado un vídeo de cuatro minutazos un vídeo, un comunicado, que era lo que hacía falta, que al fin y al cabo era lo que todo el mundo pedía, era lo que la comunidad pedía, un poquito de información transparencia, un poco de atención, un poquito de amor, que al final es lo que piden, que te vengan y te hagan en la cabecita, mira, lo siento, de verdad tío, mira, esto es así, esto es asado al final todo el mundo buscamos lo mismo que nos quieran, que nos apoyen, que estén ahí con nosotros y bueno, pues esto es algo de eso, es un poquito de amor de Riot para toda la gente de Norteamérica, pero sobre todo para la gente de Sudamérica que han sido los más críticos en este caso, así que si os parece vamos a ver el vídeo y después lo comentamos Hey everyone, Michael Chow here again for a quick chat with North America South America and India In that last dev diary, we told you we were coming in hot, and we were not kidding. The launch schedule we shared with you, we locked in just a day or so before we shared it. And in that scramble, I missed some things that were pretty important to say to you in that update, and I want to take a few minutes to fix that now. First, we should have given you an explanation about why it's taking us longer to launch in your regions. When we first announced Wild Rift, it was at League's 10 year anniversary in 2019, and we had no idea what was about to come in 2020. I've looked for the exact right meme to describe 2020, and it is tough to pick just one, but you guys have definitely given me one of my favorites. This is an excellent representation of how I'm feeling right now, because it has turned out to be an incredibly tough year for all of us, and it's presented some unique challenges for launching any new game, let alone a global competitive mobile game with some very unprecedented server and infrastructure needs. And the ongoing state of COVID with its continued impact on the global landscape around us is creating brand new technical constraints and complicating each region's own unique set of challenges and requirements. Meanwhile, it has us grounded and unable to travel, making it impossible to do what we'd normally do to set up new service sites and server locations. Plus, a couple dozen other very crazy 2020 things. But the net result is this. It has become a much more complex and multifaceted problem to bring service to your regions in particular. And we want the quality of the Wild Rift service to make the game shine for you. Rushing this isn't going to give you the experience you deserve and might even put us in a situation where we would need to take down the game completely for some period of time, even risk resetting your account progress while we migrate to a new service infrastructure. Now, the good news is that facing down these problems now will significantly upgrade and future-proof the Wild Rift service for you and ensure we won't be needlessly frustrating you in a live environment. And we believe with all our hearts that you're going to agree it was worth the wait. That said, it does suck and we are sorry the worst part, we think, is coming late to the ecosystem of a global game. So we do want you to know that we are going to be looking for cool opportunities to make that right for you. One of the most common concerns that we've heard from you guys is about losing valuable time to earn champions for a competitive pool so you can start diving into ranked and crushing the leaderboards. So rest assured, we will be implementing some ways for all of you to get a bunch of champions to close that time gap. And this is just one example. We're still working through the best ways to take care of you here, and you'll hear more from us on this soon, because it's critical for us to get your feedback as we go. Literally all of Riot is working together right now to bring this game to you as soon as we can, in a way that is worthy of you, your time, your attention, your love. So on behalf of not just the Wild Rift team, but all of Riot, I want to say that we are eternally grateful for your patience and support. Because even when you're flaming us for taking too long to get the game out, we feel you. But 
I can't help feeling that it also means you're as excited to play Wild Rift as we are to bring it to you. And that fires us the hell up. So gracias, obrigado, and thank you. And take care of yourselves and take care of each other and get ready. Because as soon as it is physically possible to do so, we'll see you on the Wild Rift. Bueno, bueno, hemos visto un mensaje muy interesante, la verdad que lástima. Qué lástima que este mensaje no lo lanzaran el día que pasó todo esto. Cómo hubiera cambiado la cosa, qué diferente hubiera sido todo. Pero bueno, ha salido en un día bastante importante, el día de ayer. Hoy la gente, la mayoría de la gente está empezando a probarlo. Bueno, vamos a ir analizando cosillas interesantes que ha dicho a lo largo de toda la charla. Y esto, por ejemplo, en primer lugar, debimos darles una explicación sobre por qué se demorará el lanzamiento en sus regiones. Eso es algo que ellos han comprendido, que era lo que más decía la gente. Oye, dímelo, dime por qué, dame una explicación, aunque me estés engañando, pero dime algo. Este silencio, este misterio, todas estas cosas, ya se empezaba a especular que si Trump, que si tal, que si cual. Dame una versión tuya oficial. Una de las cosas que dicen muy importante eso, que lo anunciaron en 2019 y no tenían ni idea que iba a pasar en 2020. Nadie lo sabíamos que iba a pasar. Así que bueno, él mismo hace un poco de broma con los memes que le han caído, porque ha habido un montón. Ellos mismos se lo toman un poco a humor en ese aspecto, no a mal. Y ponen este, ¿no? Donde sale él de viejo diciendo, bueno, que pasaron un montón de años y que por fin estaba en América. Así que bueno, eh, nos comentan que ha sido un año muy complicado Casi un año difícil, no para ellos, sino para todo el mundo, eso hay que reconocerlo. Obviamente la situación que hemos estado este año con toda la movida del COVID y tal, pues siempre es más complicado traer ahí a ciertas personas a trabajar o mover ahí infraestructuras o hacer cosas, porque al final es lo que dicen, teníamos que viajar a ciertos países y no podíamos viajar, estaba todo cerrado. Si tenías una reunión tal día ya no la podías, tenía que ser online. Ese tipo de cosas es de comprender. Reuniones con empresas, tratos, contratos, firmar historias, en fin. Hay veces que la cosa tiene que verse en persona porque el resultado, las negociaciones no son iguales que a través de una webcam. Y a veces pues el propio rayo dirá, oye, pues prefiero no hacerlo que hacerlo de malas maneras y que nos vaya a salir mal la jugada. Yo lo entiendo, es una empresa seria y las empresas serias tienen que hacer las cosas de manera seria, es comprensible. Y luego nos decía lo de la buena noticia, dice, bueno, si ahora le damos más caña y pasan unos cuantos meses, pues cuando llegue el juego a ustedes va a llegar pulido, pulido, no va a ser una versión beta, llegará posiblemente con el modo espectador, con un montón de personajes, con tal... Está claro, cuanto más esperemos y si esperamos 3 o 4 años, pues llega aún mejor, pero es lo que hay, pero bueno. En cierto modo, no es buena noticia, es algo, pues, bueno, sí, vale. Otro de los puntos que también ha hablado es el tema de eso, de la gente se quejaba de que, bueno, va a llegar ahí el punto en el que otros van a jugar antes y van a tener superioridad en el competitivo, van a tener más personajes desbloqueados, van a tener más cosas. Entonces, bueno, cuando llegue el servidor de América les pondrán algunos eventos o algunas cosas solo para ustedes, exclusivos, solo para ustedes. Quedará igual que se conecten con VPN, serán solo para ustedes, para su servidor. Y ahí pues podrán conseguir más campeones más rápidos que el resto de las regiones, posiblemente más ventajas, cosas, en fin, para que pillen la carrerilla y remonten todo lo que se hayan podido quedar atrás. Si piensan que todo eso aún es poco, pues bueno, aparte tienen el VPN para practicar mecánicas y para ir pillándole el truquillo al juego y todos los contenidos de todos los youtubers y streamers y demás que van a ir explicando qué personajes son los que están en el meta, cuáles son los que están rotos, cuáles están en la mierda, cómo deberíais jugar, qué le hace counter a qué, los dúos, tal, pa, pim, pa, la build, la runa, todo. Así que no se deben de preocupar porque ustedes van a tener ahí una inyección de energía cuando llegue su momento. De momento están comportándose bastante bien. Y luego, pues bueno, dan un sincero perdón por parte de Riot, ahí como lo pueden decir, literalmente estamos trabajando todo Riot para ofrecerles el juego lo antes posible, queremos que sea un juego tremendamente bueno y que sea digno de su tiempo, de su atención y de su amor. Esto es una tiraera directamente a los demás, estoy diciendo el nuestro tiene que ser el mejor. Agradecidos por su paciencia y el apoyo. Y luego la parte final me gusta mucho porque dicen, aun estando todos los santos días diciéndonos que a nosotros, a los creadores, nos lo dicen también. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Eso, aun diciéndonoslo todos los días, que estamos ya hartos, nos llena de, 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 de alegría porque vemos que ustedes tienen la misma motivación que tenemos nosotros. Gracias, obrigado y thank you para las tres regiones implicadas, Brasil, Latam y Norteamérica. 
y yo creo que el mensaje es especial. Yo creo que ha sido una declaración estupenda, ha conseguido limpiar ese problema que habían cosechado indirectamente en el anterior vídeo, la misma persona que estaba totalmente masacrada por toda la comunidad, yo creo que ha conseguido hacer así y quitarse todas las pulgas y ha dicho, ah, voy para allá, voy a bajarme mi orgullo, voy a, voy a, vamos con todo, venga, va. Vamos a poner el corazón en la mesa y vamos a dirigirnos a la comunidad de habla hispana, a los norteamericanos y a los brasileños, a la gente que... Que, que tiene ganas de, de, de jugar y que lo comprendemos y yo creo que lo han hecho muy bien. Así que bueno, déjenme poner por los comentarios su opinión respecto a este tema, yo creo que está bien explicado, yo creo que ya por fin, pues bueno, mucha gente dirá, mira, me siento hasta mal del hate que metí en su día cuando realmente no comprendía que esto podía pasar por esto, por esto, por esto. Creíamos que podía ser una especie de discriminación en nuestra región y simplemente ha sido las circunstancias como han venido, porque la propia Norteamérica ha estado ahí implicada, la India también ha estado implicada, por supuesto Sudamérica, Brasil, todas esas regiones que estaban ahí en esa zona han estado implicadas y bueno, yo creo que es algo lógico lo que ha explicado. Así que bueno, me dejan por los comentarios qué opinan. Esta noche nos vemos en el directo. Si hay alguien que aún le quedan dudas de cómo entrar, cómo conectarse, cómo empezar a jugar, esta noche en el directo quedamos resolviendo todas esas dudas. En fin, abrazo bien fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo y esta noche en el directo. Ha sido un placer por mi parte. Vamos que nos vamos.